amigos y amigas televidentes, sean bienvenidos una vez más a su revista Huracán al Día TV. En esta ocasión les saluda Abigail Seas y me acompaña Dara Contreras. Este es un espacio que es posible gracias a nuestro equipo de comunicación intercultural. Queremos iniciar esta revista felicitando a todos los docentes por desarrollar su noble labor. Felicidades en su día. Así es, Abigail. Hola, amigos y amigas. Sean bienvenidos a esta su revista Huracán al Día TV. Y en esta ocasión venimos cargadísimos de información y les estaremos contando sobre el webinar que se desarrolló desde Huracán Recinto Bluefields en conmemoración al Día del Orgullo LGBTI. Así que no se muevan de sus pantallas porque comenzamos. Y un equipo multidisciplinario de la sexta temporada de innovación abierta del recinto de Nueva Guinea se capacita con kits de innovación para presentar sus propuestas. A continuación, veamos. trabajo de la sexta temporada de innovación abierta de Huracán Recinto Nueva Guinea se capacitan con más de 80 herramientas de innovación abierta, conocidas como KIAs de innovación, que serán de mucha utilidad a la hora de hacer su trabajo y presentar sus propuestas en los retos presentados. Para nosotros esta visita que hacemos al Centro de Innovación de Huracán Nueva Guinea es para facilitar las herramientas de KIA. Estas aquí son un kit de herramientas de innovación abierta que le permite a los diferentes actores y el ecosistema de innovación desarrollar sus capacidades y competencias. Para nosotros este evento que hemos realizado durante tres días son la entrega de 80 herramientas que le va a permitir al estudiante o al innovador, al docente y al facilitador de poder transmitir ese conocimiento dentro de la innovación abierta directamente entre los actores y aquellos que necesiten de una u otra, de una u otra razón darle solución a esa problemática que ellos están pasando. Siento que este curso es muy importante y nos sirve bastante porque nos están enseñando a cómo desarrollarnos este, creativamente ya que es algo de innovar, eh, de tener más ideas y nos ayuda mucho. Han dado pues las herramientas de cómo trabajar en equipo cómo coordinarnos especialmente, que siento que es lo más importante. Eh, eh, nos han ayudado también a realizar la encuesta, cómo vamos a hacer la planeación y así sucesivamente. El taller sobre el uso de herramientas guía nos está permitiendo identificar eh, algunas soluciones sobre algunas problemáticas que se presentan a nivel local, a nivel regional, para que a través de alguna estrategia o de herramientas podamos identificar cuáles van a ser las posibles soluciones y poder brindar alternativas rápidas para poder encontrar eh, una eh, respuesta rápida a los clientes de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Pero además permiten que esas herramientas vayamos desarrollando nuevas ideas eh, innovadoras y creativas y además la integración de todo el grupo para que sea una solución integradora. El taller de tres días deja en las manos de los participantes en esta temporada de innovación abierta un conglomerado de herramientas que permiten crear ideas y propuestas de soluciones a los distintos problemas, ya que contemplan desde mapas de entornos hasta formatos de contratos. Agradecemos tu sintonía a esta tu revista Huracán al Día TV y te recordamos que nos puedes ver los días viernes por el canal 22 Voz e Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde y en Bluefish por el canal 16 Noti 5 a las 7 de la noche. A continuación te presentamos cómo funciona la plataforma virtual educativa de nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. 
En las capacitaciones dirigidas por Tecnología Educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de Tecnología Educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Patón bajas en panea, catbang mayang corre. Tausen bo minit ka moy hasloy as. Wan school ka watra ra, wan tawan ka ra, ba wan watra ra, wan publika la kon kirnani wan de la kaisa. We invite you to keep using together the protocol of security of the COVID-19. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La Academia de Geografía e Historia de Nicaragua realiza un taller con el estudiantado de Ciencias de la Educación del recinto de Bluefields. Veamos. En el marco del proyecto de investigación la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo en Nicaragua realiza taller de primer etapa del concurso al premio de investigación Edward Concemios 2021 con estudiantes del área de ciencias de la educación de Huracán Recinto Bluefield en aras de motivar al estudiantado a ser partícipe de dicho evento. Hemos recibido la visita de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua aquí en nuestro recinto. Anualmente celebramos un congreso con los estudiantes, en este particular el tercer congreso, en donde tuvimos la participación de estudiantes de ciencias de la educación con mención en, en pedagogía y también el técnico superior en educación física y deporte. Estos son temas muy importantes porque son temas que nos llevan académicamente a conocer nuestra cultura, a conocer nuestras raíces, a conocer lo que nosotros somos como costeños a través de un do, una documentación que en este proceso son artículos académicos que se presentan. Tuvimos la visita del joven Deshaun Sinclair, quien fue el ganador del segundo lugar en la temporada anterior y vino a contar su experiencia, vino a decirle a los estudiantes cómo se motivó, cuál fue su tema que presentó, cómo lo estructuró y sobre todo cuánto aprendió. Esto también nos lleva a que el estudiantado cada día más se interese por realizar esos artículos académicos, esos artículos técnicos de nuestra cosmovisión, de nuestros pueblos, de nuestras raíces. ¿Para qué? Para que así lo podamos expresar, lo podamos llevar a otros espacios y que conozcan lo rico y hermoso que es nuestra costa caribe. Esta primera etapa contempla lo que es el, el animar a los jóvenes a que sí es posible investigar, ¿verdad? que hay fuentes, que tenemos fuentes, que la academia ha trabajado en la traducción de obras de Eduard Concebio, las hemos eh, puesto a la disposición de la universidad, de los jóvenes, y que ellos pueden utilizar esa, esa fuente, que hay prácticas socioculturales, que hay vigencia de prácticas socioculturales de nuestras comunidades aborígenes de la costa caribe que debemos de rescatar y que debemos de fomentar. Entonces, eh, además de, de proporcionarle las bases del concurso, las técnicas que se van a utilizar en ese ensayo eh, de investigación, eh, pues este, nuestra, nuestra meta es eh, que la sociedad de la costa caribe, la sociedad del, del pacífico, revaloricemos nuestra cultura. ¿verdad? Busquemos cómo eh, rescatar las prácticas culturales que, que en gran parte se han ido eh, perdiendo, pero que son necesarias para el buen vivir de nuestros pueblos, que son necesarios para fomentar la identidad cultural. Un pueblo que, que no conoce su pasado, que no conoce su historia, es un pueblo 
que va a tener muy poca identidad, ¿verdad? va a estar débil y esa identidad. Entonces nuestro objetivo es el estar cómo fomentar el desarrollo de la identidad de los pueblos, de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros pueblos caribecas. Como Universidad Huracán nosotros siempre hemos hecho estos enlaces con la Academia de Geografía e Historia. Tenemos cuatro años de estar realizando estos eventos y es muy provechoso. ¿Por qué? Porque el estudiantado es el centro de la información, el estudiantado es el centro de la actividad. Y como Universidad Huracán tenemos las puertas abiertas para estos eventos. Hemos agradecido a la Academia porque hemos realizado estos cuatro eventos y lo hemos realizado con mucho amor, con mucho cariño, lo hemos realizado con nuestros estudiantes y hemos fortalecido nuestros lazos de amistad y hemos fortalecido los conocimientos de nuestros estudiantes. El equipo de trabajo para la certificación del Jardín Clonal de Cacao de la cooperativa UCA Amet Campos de Nueva Guinea realiza trabajo de campo como parte del proceso de innovación abierta en la que Huracán participa. A continuación, veamos. parte de los procesos de trabajo de campo que realizan los equipos que darán respuesta a los retos planteados en la sexta temporada de innovación abierta, ocho personas, entre estudiantes, docentes, facilitadores y mentores, visitaron las instalaciones del Jardín Botánico ubicado en Colonia Nuevo León, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Nueva Guinea, para verificar su estado y de este apuntar a una propuesta de certificación. En el marco de la sexta temporada de innovación abierta, se está trabajando con un equipo de estudiantes eh, docentes que están trabajando como facilitadores y también mentores de un grupo. En este caso nuestro reto consiste en la certificación de un jardín clonal de cacao. El día de hoy estuvimos visitando el jardín clonal y, y pudimos constatar eh, muchas cosas interesantes ¿verdad? acerca del mismo. Podemos saber el diagnóstico en el que se encuentra, podemos ver las diferentes especies de cacao ¿verdad? con las que eh, ellos trabajan y la idea es partir desde ese punto innovador también y tecnológico para que se puedan lograr los objetivos que nosotros queremos, que en este caso sería la certificación del Jardín Clonal. La, la Unión Cooperativa ha estado muy anuente a participar en el proceso, nos ha ayudado ¿verdad? para facilitarnos a una persona encargada del Jardín Clonal que conoce del, del campo, que conoce del ambiente y esto ha sido muy enriquecedor porque también vamos a trabajar muchas giras de campo en conjunto con los estudiantes y los facilitadores para que este proceso sea todo un éxito. Estamos en el Jardín Clonal de la UCA para realizar un recorrido sobre lo que se presenta eh, para así mismo poder lograr la certificación que ellos mismos necesitan para saber, conocer las variedades de cacao, identificación de plagas, eh, control de sombra y diferentes materiales que se requiere para este procedimiento. A la cooperativa de Unión Campesino que es la UCA. La sexta temporada de Innovación Abierta está significando la oportunidad de impulsar la creatividad consensuada de cada miembro de los equipos, pero además que la Universidad Comunitaria Intercultural camine la palabra de trabajo desde y para la comunidad. Gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Recordá que nos puedes ver los días sábados por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche. También en Rosita Canal 7 a la 1 de la tarde. En Bluefields en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Y a todos nuestros amigos televidentes que nos ven desde Ciuna, recuerden que puedes sintonizarnos por el Ciuna Visión a las 6 de la tarde. También les recordamos que nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales cuenta con tres revistas institucionales. A continuación te presentamos en qué consiste cada una de ellas en nuestro portal web. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad 
promueve el diálogo intercientífico e intercultural, con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica, desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés. Y su publicación es semestralmente. Huracán al día. Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Bakas en pane akat bang mayang kore tausen bo minute ka moy hasloy as wan school ka watlara wan tawan kara ba wan watlara wan publika la kon kirogane wan de la kaitisa we invite you to keep using together the protocol of security of the covid-19 recuerda unidos haremos la diferencia yo me cuido y te cuido huracán la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y nuestra Casa de Estudios Interculturales Huracán festeja a todos los maestros en su día especial. Te contamos que hicimos un reportaje especial para conmemorar esta loable labor de todos nuestros maestros y maestras. Veamos. hacemos bien. Es quizá una de las teorías más clásicas y conocidas popularmente. Personas de gran valor que heredan sus conocimientos y saberes con paciencia y amor. Seres humanos con vocación de servir que dejan una huella imborrable. Maestros y maestras que infunden la esperanza de un mundo mejor mediante el arte de enseñar. Y lo que más me motiva es poder compartir mis conocimientos, también aprender. Eh, también mi eh, mayor satisfacción es cuando veo crecer y evolucionar a los estudiantes y se conviertan en profesionales. Cuando están arriba en una graduación, este, recibiendo su título y más aún cuando me los encuentro en la calle y pueden compartir lo mucho que han avanzado, eh, lo mucho que han aprendido y eso sí me llena mucho de satisfacción. La costa está llena de riqueza y creo que eso es lo mejor que le podemos enseñar a nuestros estudiantes. El poder transmitir, comunicarte. Yo creo que en Huracán nosotros tratamos de formar a estudiantes y profesionales desde esa óptica. Y entonces solo llenarlo, de, no, no es una educación bancaria, es una educación integral y también intercultural. Así como los estudiantes cuentan con sus maestros para fomentar y apoyar su recorrido por el aprendizaje, también los docentes debemos, nos debemos a ellos nuestra bonita vocación. Que el universo sea más hermoso, felicitaciones a cada uno, a cada una de ustedes, estimado docente de la extensión Bonanza, de la extensión Rosita, de la extensión Guaslala, por supuesto nuestra sede acá en Ciona. Felicitaciones. Ser maestro es algo más que de lo que se puede decir en unas cuantas palabras. Es marcar la vida de muchos niños, de muchas niñas, de muchos jóvenes y muchos adultos. 
es entrar en el mundo de muchos hogares. Es esa pasión con la que nosotros llevamos el pan de la enseñanza a cada una de las aulas. Es vivir en el corazón de cada una de esas personas con la que cada día interactuamos. Es más que un salario o es más que el compartir un contenido. Es marcar el corazón de cada una de esas personitas grandes o pequeñas con las que cada día tenemos la disposición, la amabilidad, tenemos el, la oportunidad sobre todo de estar con ellos. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, Huracán, felicita a todas y todos los docentes que aportan a un cambio positivo en la sociedad y agradece propiamente a los maestros y maestras de la Costa Caribe por el arduo trabajo que realizan en la restitución del derecho a una educación pertinente y de calidad para los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. La educación es el motor del desarrollo y en este sentido, con esta experiencia, desde haber sido profesor de educación primaria, tantos años trabajando en la educación secundaria y ahora desde la educación superior y con esa visión de ser eh, formador de formadores y que desde la universidad estamos formando a estos profesionales que van a contribuir al desarrollo con identidad en nuestra región. Entonces, con todo cariño, con todo el amor del mundo, decirles profesores y profesoras, felicidades y sigamos adelante en esta noble tarea. Ellos han aportado y siguen aportando al fortalecimiento institucional, a los procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación de hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad. De lo que creo en, en, en ese relevo generacional y bajo ese principio ¿eh? de creer en relevo generacional es que yo veo a corto y a mediano plazo un sinnúmero de jóvenes con habilidades y destrezas, con gran eh, conocimiento y, y buena, buenas habilidades dando clases. Eso es evidente. Gracias maestros y maestras por enseñar, motivar y ejercer cada día con verdadero amor. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales reconozca el trabajo de cada uno de nuestros maestros y maestras que aportan en la formación de hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo social. Así es Dara y queremos recordarle a todos nuestros maestros y maestras que recuerden sintonizarnos desde Nueva Guinea por el canal 17 a la 1 de la tarde. También les recordamos a todos nuestros maestros y maestras que sean el ejemplo para nuestros estudiantes, siguiendo las medidas preventivas ante la pandemia del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Patun bakas en panea kat bang mayang kore, tausen bu minet kao muehas loy as. We invite you to keep using together the protocol of security of the COVID-19. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y ya como mencionamos al inicio de nuestra revista, a continuación les contamos todos los detalles del webinar que llevó a cabo el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica CEI desde Huracán Recinto Bluefields en conmemoración al Día del Orgullo LGBTI. del Día 
Internacional del Orgullo de la Comunidad LGBTIQ+, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica Seim Huracán Recinto Bluefield, participó en el webinar Nuestros Derechos También Son Humanos, interactuando a través de debates con activistas de la costa caribe de Nicaragua. Una de las principales demandas realizadas por los grupos de la comunidad LGBT dentro de los seminarios de debate activista ha sido promover espacios donde puedan converger miembros de la comunidad LGBT y reflexionar sobre sus realidades con el fin de poder elaborar propuestas, ¿no? poder consolidar estas redes en, u organizaciones que existen a favor de los derechos de la comunidad LGBT y sería parte del aporte que ellos solicitan ahora acá. En este caso se ha facilitado un webinar en conmemoración al Día del Orgullo Internacional LGBT o el Orgullo Gay, como se conoce también. Esto con la finalidad de, de promover y de brindar ese espacio que ellos mismos han pedido para poder intercambiar experiencias, sentires, saberes y un poco sobre sus prácticas y experiencias como miembros de la diversidad sexual. Fui partícipe de esta eh, invitación por parte de CEIN Huracá en donde estamos compartiendo con otros colectivos de eh, Caribe Norte, eh, Nueva Guinea y compartiendo todas nuestras perspectivas, nuestro, eh, nuestras inquietudes con referencia a, a para dónde vamos como colectivo LGBTIQ+. Definitivamente eh, retomar todo lo que eh, aquí se ha planteado, la necesidad de eh, avanzar de manera en conjunta, es decir, no individualizada nuestra lucha, sino que hacerla de manera colectiva, es decir, la necesidad de eh, luchar por una ley de identidad de género que sea de manera eh, conjunta por todos los colectivos a nivel nacional de las LGBTIQ+. Sabemos que el proceso de, de trabajar con estos grupos no es tan fácil, comenzando de que es luchar contra todo un sistema patriarcal que los excluye, que los marginaliza y que los hace ver como personas que son incapaces de aportar a la sociedad, ¿no? porque son personas que se salen de los estándares. Sin embargo, el principal, eh, la principal estrategia ha sido el empoderamiento, compartirles un poco sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, inclusive como ciudadanos y las capacidades que tienen para aportar a la transformación de sus comunidades. Y a partir de ello también brindar el espacio donde ellos puedan proponer hacia la comunidad universitaria acciones que no solamente creen espacios armoniosos, espacios libres de discriminación y de violencia para ellos, sino que también espacios donde ellos puedan ser proactivos y puedan aportar también al desarrollo de procesos académicos o de acompañamiento comunitario dentro de la universidad. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, es una universidad comunitaria e intercultural que nació como un sueño, en el cual su visión refleja cada uno de los compromisos que tiene con su pueblo costeño. A continuación, conoce nuestra visión. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura. Somos una universidad que hace visible las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Juker, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región nacional e internacional. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Patton bakas en panea kat bang mayang kore tausen bo menet ka moy hasloy as. Wan school ka watlara, wan tawan kara, para wan watlara, wan publica la wan kirogane wan de la kaitisa. We invite you to keep using together the protocol of security of the COVID-19. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Te agradecemos por habernos acompañado en una edición más de tu revista Huracán al Día TV. Te esperamos en un próximo día en este espacio informativo de nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales Huracán.
Y si quieres conocer más de nuestra primera universidad comunitaria e intercultural, puedes seguirnos por todas nuestras redes sociales que aparecerán en la pantalla. Ya sabes, nos vemos en la próxima edición. Se despide de ustedes Abigail Seas y Dara Contreras. Nos, nos vemos. vemos. Hasta la próxima.